Muli magandang magandang uh, araw po sa ating mga katitsmisan ngayong uh, araw na ito. Siyempre pa ay uh, isang uh, maligayang uh, Pasko at manigong bagong taon ang aking ipinaabot sa inyo. Bakit? Abay, Bermans na. Ibig sabihin pag Bermans, nandiyan na yung ating mga uh, sa September 1 pala nagsisimula na ang pagkadagungdong uh, ng mga musikang pamasko. At sa panahon ng COVID, siyempre huwag po natin kalilimutan ang panalangin natin sa ating may kapal na sana ay uh, hindi na umabot ng Pasko itong uh, COVID uh, itong problema natin sa COVID. Okay. So ngayon po ay pag-usapan po natin kung ano po ang uh, or paano natin magagamit ang ating email address sa Microsoft Teams. So kung wala tayong MS Outlook dahil ang MS Outlook ay kapag uh, pinag-register natin 'yan ay yan ay part of Microsoft. So mas madaling maka-provide tayo or makapasok tayo sa MS Teams. Pero ngayon po pag-usapan natin paano naman kung Yahoo, Gmail o kaya uh, ibang uh, ibang email address ang gagamitin natin. So, ganito lang po ang procedure niyan. So, una po, do, uh, pumunta po tayo sa office.com. Okay, so, after office.com, so, makikita po natin dyan yung ating, uh, makikita po natin yung uh, office.com. Since, since meron na pong nakalagay dito sa taas na sign in uh, sa msmuntuya at outlook.com, kasi ito yung aking Outlook account na ginagamit ko sa Microsoft. So, switch ko na lamang po sa different account. So, and then, itype ko na lamang po yung uh, aking uh, email address sa Yahoo. So, click ko yung yahoo.com and then click ko ang sign in. So, after clicking the sign in, yan, buti na lang at nakikisama ang ating internet ngayon. So, the Microsoft account doesn't exist, enter a different account or get a new one. Nakababa sa, nakalagay sa baba, no account, create one. So, pwede natin... Uh, gamitin ng get a new one or create one. Okay, create one ta po tayo. Okay, look like you don't have an account with us. We'll create one for you using philadsph at yahoo.com. Okay, so click ko po yan, next. And then create a password. Gagawa po ako ng password ko. Okay, so click ko na lamang po ang next. And, syempre, yung aking pangalan. So, hindi na po kailangan yung middle name. Okay, click ko po ang next. So, maghahanap siya ng uh, country and region. Man, syempre, September 3, 1975. Oy, lampas na. Pero, pwede pa po akong humabol ng, uh, humabol ng inyong gift. Ano po? So, September 3, 1975. Click ko po yung next. And then, verify email. So, may darating po ta sa ating email address. Pakita ko po sa inyo yung email. Check po natin. Wala pang dumarating po dito. Check po natin doon sa spam. So, maaaring nasa spam siya. Okay, wala pa din po. So, hintay lang po tayo ng konting minuto. So, habang naghihintay po tayo, promote ko lamang po itong aking uh, FB page or itong aking uh, uh, YouTube channel. So, hopefully na kayo po ay mag-register po dito sa ating uh, YouTube channel. And then, uh, dahil isang malaking tulong po ito sa akin at malaking tulong din po para sa inyo. So, exchange na lamang po tayo. So, habang hinihintay po natin yan, mm -hmm, refresh nyo ko nga muna. Okay, so habang hinihintay ko po yan, ay, okay, nandito na. So, ipopromote ko sa aking, aking website, pero maya-maya na yun pagkatapos ng aking uh, talk. Okay, so verify your email address. I-click ko na lamang po yan. So, Microsoft account, verify your email address. To finish setting up your Microsoft account, you need to make sure this email is yours. Verify your email account. So, we have the verification code. So, ilalagay ko po rito yung verification code. 6868. And then, i-click ko po yung next. Okay, so after that po, ay uh, pwede na akong makapasok sa uh, Yahoo account. So, tingnan ko po ano po. Okay, so after that, kailangan natin create account. Please solve the puzzle. So, we know you're not a robot. So, tap an arrow, uh, tap on the arrow to rotate the image. Okay, tap, tap ko daw ang arrow to rotate. Then, the image is correct. Uh, then, when the image is correct, way up, touch that. Okay, done. Good. So, 18.4 seconds ang aking na-consume. Okay. So, pagkatapos po niyan, oh, uh, log in, Live page cannot be found. So, try po natin ano po. So, nagkaroon po na siya ng error. So, try ko na lamang po kung makakapasok po tayo. So, try ko na sa office.com. So, sign in ako. 
So pag nagkaganon, pwede niyo pong i-refresh yung page. Try ko po dito, ano? Aha. Uh -huh. Wait. Balik ako dun sa, ano? Switch to different account. Nandito yung Yahoo ko. Password. Okay. So, yan po. And then, continue. Uh, is your security is info is still accurate? So, looks good na lang po na tayo. Okay. Pilatspills at yahoo.com. Looks good. So, ibig sabihin, okay na siya. Now, tinan po natin. So, stay in, sign in, stay in, in. So you can, uh, you don't have to sign in again next time. So click po natin yung yes. Wow, congratulations. Now you have now your uh, village PH at, at yahoo.com as an uh, Office 365 account. Okay, so click po natin ito. So free Office for the web. Ito, ito po yung uh, kasalukuyan po natin uh, pinag-sign up. Sa free lang po tayo. Click po natin itong arrow. Makikita po natin na ready to buy. Get started with free office for the web. So, ito po ay for the web lang po. So, ibig sabihin yan, kayo ay meron ng A1 account. Work together with others in the same documents in real time. So, secure, store, and share files from anywhere with OneDrive. And then now, let's get you started on office.com. Okay. So, after po dan, makikita po natin yung dashboard po natin. And then, say hello to App Launcher. And always right here, ready to launch your online apps for anywhere in Microsoft 365. Okay, so click natin got it. Okay, so nandito na po yung applications ng uh, Office 365. Andito po yung mga application ng uh, Office 365. Take note po, pinag-sign up ko, pa, ko po siya using my email address na yahoo.com. So kung titingnan po natin mabuti, ano yung mga applications na magagamit po natin? So, we have the calendar, we have the online Excel, we have the forms, uh, OneDrive, we have OneNote, Outlook, and uh, People, we have Power Automate, Todo, Sway, Skype, PowerPoint, and MS Word. So, ito pong mga ito ay mga online applications po ito. Ano? So, wala po tayong offline. Okay. So, click ko po yung PowerPoint. Okay, so meron na kayong PowerPoint. So kahit wala kayong Office 365 sa inyong desktop, meron kayong PowerPoint dito. So almost the same lang naman po ang kanyang, uh, almost the same lang application niya. Okay, so verify your identity, your browser, setting required to verify your identity before you can access uh, Office. Okay, click lang po yan and then maglalagin ako ulit. So verify lang po yung identity natin. So ganyan po tayo ka-secured or ganyan ka-secured ang Microsoft account po natin. So, bigay ko ulit yung password and then sign in ako. Okay, so okay na siya. So, after signing in, andito na, papasok na ngayon si PowerPoint presentation. So, makakagawa na po tayo ng PowerPoint po natin dito. Same with the other office application po. Okay, so pareho lang naman po yung function nito ng offline natin at nung ating uh, online. Pag sinabi po natin offline, ito ay yung PowerPoint presentation na nasa desktop natin or nasa laptop natin. And uh, the best way po dito, kapag meron po tayong license na Office 365, yung tinatawag po natin A3 account, uh, A3 account na pwede po natin i-link or i-sync ang ating files sa ating uh, cellphone. Okay. Uh, sa ating cellphone at sa ating laptop. At kahit pa sabihin natin itong ating, uh, ating uh, Office 365 by online, pwede rin natin itong iling sa ating uh, or buksan sa ating cellphone. So kung meron tayong application or mag-download lamang po kayo ng application ng uh, MS Word, PowerPoint, and uh, MS Excel, so pwede po natin siyang mabisita dito sa ating ano, sa ating uh, sa ating uh, cellphone. Okay, so same lang din. Kung ano yung content po dito sa PowerPoint, ganun po ang uh, lalabasan or kalalabasan sa cellphone. O tingnan nyo po ito. So, kapag uh, tayo po ay uh, meron tayong sabihin nating premium account, so meron tayong uh, different uh, unlimited suggestion. Ano? Ano yung ibig sabihin unlimited suggestion? Uh, suggestion ng mga 
ng mga ano natin, suggestion ng ating mga yung mga design natin o mga background natin power, para sa PowerPoint natin. And then we have mga design na pwede nating mailagay po dito. So, napaganda po ng uh, uh, PowerPoint online at maganda rin po ang Microsoft 365. Okay. So, next. Okay, balik po tayo sa ating uh, office.com. So, sa office.com, uh, tinan po natin. Okay, so wala po dito si MS Teams. So, pwede po nating pwede po tayong pumasok sa MS Teams. Okay po, so paano po natin siya maliling sa Microsoft Teams? Okay, so meron po tayong choice kung paano po tayo makakapasok sa Microsoft Teams. Either na tayo ay uh, mag, uh, mag uh, click sa link, uh, invitation link na ibinigay sa atin ng teacher natin, o kaya naman tayo ay, uh, uh, or ibigay natin yung uh, email sa teacher natin. Okay, try ko po. Ano, uh, halimbawa ay binigay ko yung uh, email ko sa aking teacher. Okay. So, pakita ko po yung MS Teams. So, pakita natin ang MS Teams. Okay. So, ikakapture ko lamang po siya. Window capture siya. Ikakapture ko lang po yung aking MS Teams. Okay. So, andito na siya. So, for example, wait po ha. Okay. So, window capture. Lagyan natin. Okay. okay. So, andito po yung ating MS Teams. So, halimbawa ilalag ilalagay ko po ang email address ko dito sa... Asa na yun? Hmm, itong ginawa kong MS Teams. Okay. Halimbawa, lagay ko po dito sa CN Ambassadors. Ah, itong hope na lang. Sa hope na lang. Okay. Hope. Asa na yun? Okay. Lagay ko po siya dito sa hope. And then after that ay... Uh... Halimbawa, inadagdag ko siya dito. Add member. So, ilagay ko lang po dito ang email address. Okay. So, pakalagay ko po ng email address, makikita nyo po dyan, adpilageph at yahoo.com as a guest. O, i-click ko na lamang po siyang i-add ko po siya dito. So, try po natin kung makikita po natin siya sa aking email. So, i-check ko po yung aking email. Okay. So, i-check ko po yung aking email. Uh -huh. Okay, nakalagay dito that you have invited as a guest to ano to PLC. So, check ko lang po ha. Okay. So, you have been invited as a guest to Department of Education. Bakit po Department of Education nakalagay? Kasi ang, ang, ang domain name na, gumamit, uh, na ginamit niya ay yung deped.gov.ph at as, ang uh, deped.gov.ph ay meron pong subscription sa Microsoft Teams. So, Department of Education po ang pangalan ng ang, uh, ang nag-guest, ang nag-invite sa kanya. Ano po na domain. So, I-click ko lamang po itong Open Microsoft Teams. And then, pag-click ko po niyan, makikita ko na po yung aking Teams. Ah, dapat pala i-log out ko itong MS Teams ko. Uh -huh. Okay. So, andito po siya. Pagpasok ko po dito, Uh, Department of Education, uh, this resource is not shared by Microsoft. The organization, Department of Education, would like to sign you in, read uh, your name, email address, and photo. So, kailangan ko po siyang i-accept. Check ko kung naka-share. Naka okay, naka-share siya. So, accept ko siya. So, after accepting, so, lalabas po dito yung login. So, open Microsoft Teams. So, meron po tayong pagpipilian dito. Open Microsoft Teams. Dito po sa baba, nakalagay dito, download the application or use the web app instead. So, ano yung web app? Meron na tayong applications na ginagamit or uh, 
launch it now. So, ilagay ko na lang po, open Microsoft Teams. Okay. So, wait lang po tayo ng mga siguro mga ilang seconds. So, andito na, humingi ng password. Okay, so ayan po, nakalag-in na po siya. Uh, Naglo-loading lang siya. So nakikita nyo naman, naglo-loading siya. So ito po, nakikita nyo itong, uh, uh, ano na ito? itong uh, area na ito. So loading siya. Okay. So wait natin, tumabas si Microsoft Teams. Ayan na, si Microsoft Teams. Okay? So, hanapin natin yung capture niya. Ayun, sa part ko po yan na, at dinademo ko po kasi sa inyo yung ano. So, dapat uh, lumabas yung kanyang uh, capture. Ano. So, nakalagay po dyan, welcome to Teams. Andito. Welcome to Teams. So, select an invite. Ano ibig sabihin select, select an invite? Sino ba nag-invite sa atin? So, nakalagay dyan is Department of Education, DepEd Region 5.1. So, ilagay ko po dito ay Department of Education. So, nakalagay dyan kes kasi hindi, wala, kumaga hindi naman na DepEd email ang gamit ko or hindi na Office 365 ng DepEd ang gamit ko. So, Department of Education ang ilalagay ko dito. And then, click ko na lamang yung continue. Lalabas dito yung Okay, lalabas dito yung ating uh, MS Teams. Okay. So nakalagay na diyan Department of Education. Uh, we're switching. We're switching, we're switching you to your other account. I'll just take a moment. Okay, take a moment now. Okay, so andito na siya. Lumabas na yung logo ng MS Teams. Pag lumabas na, ibig sabihin, naglo-load na siya. So, okay. So, nandito na yung ating uh, yung ating MS Teams. Okay. So, now, congratulations. Dahil uh, dahil uh, kahit email address nyo ay Yahoo, kahit email address nyo ay uh, Gmail, kahit ang email address nyo ay Hotmail, or any uh, email address na gamitin ninyo, ay pwede nyo magamit sa Office 365 account. So, importante lamang po, sundan po ninyo yung mga procedures na inilagay ko dito para at least kahit paano ay uh, masundan ninyo or makapasok kayo or magamit ninyo yung inyong email sa Office 365, lalong-lalo na sa MS Teams. So, muli po, magandang-magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Okay? At uh, dito naman po ang ating lingkod. Dito naman po ang inyong lingkod si uh, Mr. Michael Muntoy, ang inyong kaibigan sa Himpapawid. At syempre, kaibigan na rin sa YouTube. Dahil uh, dito po, ay uh, tinuturo ko po sa inyo kung ano ba yung tamang proseso para magamit po natin ang email address po natin sa MS Teams na kung saan ito ay product ng Microsoft. So muli po, maraming maraming salamat po sa kikinig, nakikinig. At sana po, mag-subscribe po kayo dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po at nawa po ay uh, mag-comment din po kayo kung kayo ay may mga katanong